এলাহাবাদের স্বরাজ ভবনে হয়েছিল ইন্দিরার জন্ম ব্যারিস্টার মতিলাল নেহরু নাতনির মুখ দেখে নাম দিলেন ইন্দিরা আর জওহরলাল নেহরু নাম দিলেন প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী এই হল তার পুরো নাম তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জন্মের তিন বছর পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতার লড়াইয়ে সামিল হয়ে গেলেন দেশের জন্য স্বাধীনতার লড়াইয়ে তিনি ব্যস্ত থাকতে লাগলেন আর এদিকে ইন্দিরা একাকি বড় হতে লাগলো নিজের অসুস্থ মা কমলা নেহরুর সাথে ছোটবেলা থেকেই রাজনীতিতে আগ্রহ ছিল ইন্দিরার যে সময় বাচ্চারা খেলতে ভালোবাসে সে সময় ক্রান্তিকারীদের সাহায্য করার জন্য ইন্দিরা বাচ্চাদের নিয়ে বানিয়েছিল বানর সেনা ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে পুনেতে একটি বোর্ডিং স্কুল তারপর শান্তিনিকেতনে এবং উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার জন্য লন্ডনের অক্সফোর্ডে যান জওহরলাল নেহরু কমলা নেহরুকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেও শেষ অবধি উনিশশো সালে মারা গেলেন কমলা নেহরু ইন্দিরা তার মাকে মৃত্যুর সময় দেখতেও পাননি ইন্দিরা যখন অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছিলেন তখন পিতা নেহরুর সাথে চিঠির মাধ্যমে যে যোগাযোগ হতো তাতে নেহরু সমকালীন ভারতের অবস্থা ইন্দিরাকে জানাতেন পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইন্দিরা মনে মনে আকুল হয়ে উঠতেন অক্সফোর্ডে পড়াকালীন ফিরোজ গান্ধীর সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয় তিনি আর ফিরোজ একসাথে পড়তেন দেশে ফিরে তিনি পিতা নেহরুকে জানান ফিরোজকে তিনি বিয়ে করতে চান নেহরু প্রথমেও প্রস্তাবে রাজি হয়নি তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন তারপর তিনি জানান যে গান্ধীজি মত দিলে এই বিয়ে হতে পারে ইন্দিরার অনেক বোঝানোতে গান্ধীজি রাজি হন ইন্দিরা ফিরোজকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করতে চাইতেন অবশেষে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো বিয়াল্লিশে দুজনের বিয়ে হয় ফিরোজ গান্ধীকে বিয়ে করে ইন্দিরা নেহরু হয়ে যান ইন্দিরা গান্ধী বিয়ের পর উনিশশো সালে রাজীব গান্ধী আর উনিশশো সালে সঞ্জয় গান্ধীর জন্ম হয় এই দুজনেই নেহরুর খুব আদরের ছিলেন রাজীব গান্ধী ছোটবেলা থেকেই খুব শান্ত ছিলেন আর সঞ্জয় তেমনই দুষ্টু উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট হল সেই ঐতিহাসিক দিন ভারত স্বাধীন হল আর জওহরলাল নেহরু হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্য একসাথে পরিবার রাজনীতি আর তার পিতাকে সামলানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে তার ফলে ফিরোজের সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে উনিশশো সালে ইন্দিরা কংগ্রেসের অধ্যক্ষা হন ফলে চাপ আরও বেড়ে যায় পরিস্থিতি ঠিক করতে ইন্দিরা ফিরোজের সাথে কাশ্মীর যান সময় কাটাতে দুজনেই খুশি হয়ে ফিরেছিলেন মনে হয়েছিল এবার মনোমালিন্য দূর হল কিন্তু ইন্দিরার কপালে সুখ ছিল না উনিশশো সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ফিরোজ মারা যান ইন্দিরার কাছে শোক পালনেরও সময় ছিল না দুটো বাচ্চার দায়িত্ব আর তার পিতার দায়িত্ব সেই সাথে রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল তার কাছে 
1964 সালের 27 মে জওহরলাল নেহেরু হৃদ্রোগে মারা যান বাবার মৃত্যুর পর ইন্দিরা শোকে পাথর হয়ে যায় 24 জানুয়ারি 1966 সালে ইন্দিরা দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা দেশে ১৪টি ব্যাংকের রাষ্ট্রীয়করণ করেন যে ব্যাংকের সাহায্য শুধু বড় ব্যবসাদাররা পেতেন এখন গরিব কিষান আর ছোট ব্যবসাদাররাও পেতে থাকেন ১৯৭১ ইন্দিরা গান্ধী গরিবি হাটাও এর পরিকল্পনা নেন ১৯৭১ সালে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশের ওপর দখল নেওয়ার জন্য ভারতের ওপর আক্রমণ করে কারণ বাংলাদেশ ভারতের সাহায্য প্রার্থী ছিল ইন্দিরা পাকিস্তানকে উচিত জবাব দেয় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে দেয় যা আজকের বাংলাদেশ ইন্দিরার এই জিতে অপর পক্ষের নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীজি ইন্দিরাকে দুর্গার অবতার বলেছিলেন ভারতকে শক্তিশালী করতে ইন্দিরা রাশিয়ার সাথে হাত মেলান আঠেরোই জুন উনিশশো সালে পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ করে দেখিয়ে দেন আমরা কারোর থেকে কম নই সত্তরের দশকে কংগ্রেসের মানেই হয়ে গেছিল ইন্দিরা আর ইন্দিরার রাজত্বে সবচেয়ে জোর ছিল তার ছোট ছেলে সঞ্জয় এর জয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারের ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করে উনিশশো সালে ভোটে ইন্দিরা রাজনারায়ণকে হারিয়েছিল রাজনারায়ণ কোর্টে অ্যাপিল করে বারোই জুন উনিশশো সালে এলাহাবাদ কোর্ট থেকে ইন্দিরাকে বলা হয় যে সে ভোটে দাঁড়াতে পারবে না কিন্তু ইন্দিরা সত্তা ছাড়তে চাননি বিপক্ষের চাপ বাড়ে পঁচিশে জুন উনিশশো তিনি দেশে আপৎকালীন অবস্থা চালু করে দিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পুরো বিপক্ষ দল একজোট হয়ে যায় আর পুরো দেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় অনেক দিন আপৎকালীন অবস্থা চলার পর উনিশশো সালে ভোটে ইন্দিরা হেরে যান আর মোরারজি দেশাইয়ের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে জনতা পার্টি মোরারজি জিতে যান কংগ্রেস মাত্র একশো তিপ্পান্নটি সিটে টিকে থাকে ইন্দিরা নিজেও রায়বেরেলি থেকেও হেরে যান উনিশশো সালে স্বাধীনতার প্রায় তিরিশ বছর পর মোরারজি হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি কংগ্রেসের ছিলেন না কিন্তু তিন বছরের মধ্যে বিপক্ষের জোট ভেঙে যায় উনিশশো সালে লোকসভা ভোট শুরু হয় কংগ্রেসের স্লোগান ছিল ইন্দিরা লাও দেশ বাঁচাও কংগ্রেস বহুমতে তিনশো চুয়াত্তরটি সিটে জিতে যায় তেইশে জুন উনিশশো সালে সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু হয় তাতে ইন্দিরা খুব একা হয়ে যান সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু নিয়ে আজও প্রচুর রহস্য রয়েছে বলা হয় তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান কিন্তু এই বিমান দুর্ঘটনার আগে সঞ্জয় গান্ধীকে তিনবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল রাজীব গান্ধী সঞ্জয় গান্ধীর এলাকা আমেঠি থেকে ভোটে লড়েন এবং বিপক্ষের শরদ যাদবকে দুই লক্ষেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দেন ইন্দিরার পরিচালিত অপারেশন ব্লু স্টারে উনিশশো চুরাশির পাঁচই জুন অমৃতসর মন্দিরে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিধনের জন্য অভিযান চালানো হয় এই বিচ্ছিন্নতাবাদী দলটি অস্ত্র মজুদ সহ দলীয় সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত সেখান থেকে এই অভিযানে বেশ কয়েকজন নিরাপরাধ মানুষ নিহত হয় সেজন্য ইন্দিরা গান্ধী ও তার সরকার সমালোচিত হয় ব্যাপকভাবে ইন্দিরা খুব ভেঙে পড়েন এই ঘটনায় শিখেরা ইন্দিরার বিরোধী হয়ে যায় ইন্দিরার সুরক্ষা এজেন্সি সিকিউরিটি শিখ গার্ডদের সরিয়ে দেয় কিন্তু ইন্দিরার আদেশে শিখ গার্ডেরা আবার সুরক্ষা কমিটিতে ফিরে আসে উনিশশো সালের একত্রিশে অক্টোবর ইন্দিরা নিহত হন নিজেরই দুই শিখ বডিগার্ডের হাতে বিএন সিং আর সতবন সিং চলে গেলেন ইন্দিরা চলে গেলেন ওমেন অফ দ্য মিলেনিয়াম 